Camino en Eco GG. Eh, una de las más fuertes vendrá después de la Madrid Games Week. Y el roster de la final de. Para la final de X6 eh, será el mismo. Creo, creo que será el mismo que jugó el último partido. Minions. Mira, os voy a decir una cosa Hay eh, dos tipos de Trabajos en Eco GG, ¿vale? Digamos que los que vosotros veis, luego está el Trabajo de desarrollo interno y demás que llevan Catra y Morty. Estamos los Redactores, que cuando salta una noticia Da igual lo que estemos haciendo, que prácticamente nos tenemos que poner a Escribir, de hecho ayer lanzamos como tres noticias Y según escribíamos una salía otra Era una locura, y claro, en redactar Un artículo y sobre todo en redactar Un, un análisis de un partido Pues se tarda un buen, un buen rato es la parte mala, la parte buena que es menos esclavo que el trabajo de Minium Lo bueno del trabajo de Minium, vale, Minium es, son cariñosamente la gente que se encarga de cubrir resultados Es que se lo reparten y con tirar un poco de HLTV o también nos preocupamos de meter gente currante y que viera partidos de CS O no vamos a meter a alguien que no vea CS Entonces pues lo tienen programado y más o menos ya es todo automatizado ¿Qué regatáis? Le metéis un copypaste tremendo a HLTV. Eh, los sabe, eh, muchas noticias han salido en eco antes que en HLTV. Otras directamente ni están en HLTV. Y las noticias que hemos coincidido con HLTV. Mmm, no hay copypaste en ninguna. <risa> Creo que hice yo una muy parecida. Que sí que fue ir más o menos traduciendo el formato y demás. Pero el resto son completamente distintas. Pero bueno, si la información es la misma, es normal que se parezcan. Bueno, ronda de pistolas, Team Zero, que ha entrado en el punto de A, Force ha retrocedido, les ha vendido, les ha dejado plantar. Y tendrán que ir al retake. Expower, que ya limpia el primero de los jugadores, va a buscar la segunda de las bajas. Tiene que salir de ahí, Facecrack, que sí que hace la baja de Mengu. ¡Uh! -huh! Arki cae en el aire, está Blastiño, solo uno para cinco. De momento acaba con el primero, va a buscar el segundo, perdón, no es Blastiño, es Sack, la C4 ha sido defusada. Primera ronda para Force. De hecho, eh, lo sabe, eh, trau, eh, tabularía ahora para decirte cuál es exactamente la que, la que hice yo copiando a HLTV en formato y demás. Pero el resto, ya te digo, muchas. Por ejemplo, la de hoy, que he sacado de los clases de la IEM, no estaba. La noticia de Blastiño, obviamente, no está en HLTV. Hay un montón de ellas que no están, otras que sacamos. La de los clasificatorios para, para la cosa esta de Dubai, la PLG o... Sí, la PLG. Directamente salió un día antes que HLTV Así que imagínate Pues a Diggles que se juega esto Por lo visto Emen con la primera Chiqui con la segunda Y Emen que buscaba un pajarito más Para las pipas eh, Entró Team Zero en punto de A Pero les hicieron el retake los de Force con unas buenas balas Y de momento repartiéndose balas De Diggle están los de Team Zero contra los de Force Que ya solo queda el Mazer y X-Power Uno con famas, el otro con no El otro ya con nada, el otro con cero de vida Pues ¡Oh, vaya ronda oh. Cinco balas Cinco headshots, uno a uno Para Team Zero Y llegué para las últimas dos Encima <risa> ¿Qué opinas de la película que van a sacar de Super López? ¿Eso es de tu época? Pues sí, Super López es de mi época Bueno, diría que un poquito más antiguo Y sí, me suena que hay peli de Super López Que va a haber, pero no... No me he muy bien cuando sale ni nada También te digo que no pienso ir a verlo aquí Que esperaría que salga en... en otras Esto de, 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 del nuevo meta de, de que, bueno, perdés el... Realmente, el pistol... realmente solo habían comprado Diggles, ¿eh? Ni chalecos, ni... Y por eso, por eso te digo Vuelve, vuelve el famoso Deco, me encanta Tipo, me encanta eh, Eddie sí y sí, a las dos preguntas O a las tres, incluso
Me puedes mandar un DM en Twitter preguntando lo que necesites. Ya sabéis que tengo los DMs abiertos. Bueno, intentaba flitar la sorpresa, no se lo permite Blastiño, lo ha limpiado, segunda para Team Zero, eco para Force, debería el equipo español anotar la tercera. Y, y, y si se le llega a ocurrir a la gente de Valor volver a poner el tema de, de comprar balas individuales por cantidad, ahí la economía se va al recarajo, eh, porque va a ser imposible ya después de terminar con esa actitud que voy pueden llegar a sacar los equipos, y eh, ahí se va a poner interesante. Ahora hay un meta muy marcado, la gente sabe eh, siempre con precisión cuándo es eco, cuándo es buy, si eh, tiene AWP, si no tiene AWP, entonces en base a eso vos podés plantear un montón de cosas. En cambio, eh, si llegara a hacer de la otra manera como era por ejemplo en el, en el punto 6 que vos podías comprar individualmente las balas con el arma, eh, se puede llegar a dar que pueda llegar a tener AWP con nada más que 10 balas y pues... No sabes si en todas las rondas puede llegar a tener, lo mismo con los forzados, sería muy muy difícil de saber qué armas tiene el, el rival. Dígale en Facecrack, pero 50 en Fleet, y están rotando con cero información, realmente están corriendo de un lado para otro porque cero apenas se ha movido. De hecho han salido del punto de B Que es donde Team Zero parece que va a acabar entrando finalmente ¡Hala! A correr para punto de B otra vez Arki que saca ya la caja registradora Se lleva dos bajas También se lleva la bala de Facecrack en su cabeza ¡Uy! ¡Doble ya para él! ¡Cuidado con Facecrack que viene fuerte también con la Deagle! Y va a buscar la triple Lo impacta en la cabeza del hombre que está metido en el dildo Si es quien apoya se hace la doble muy buena La segunda además muy bonita Tercera para Team Zero Bueno, ahora sí, armado contra armado nuevamente. Como sabemos, lo, los partidos de Team Zero son así, eh, compactos, tranquilos. Ellos van avanzando en el mapa a, 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 su, a su ritmo, van limpiando bien todos los ángulos y después terminan generalmente con ejecuciones. Te juro que me hago un viaje a visitarte ¿Qué es lo de las balas individuales? Ah, ¿lo de comprar munición como antiguamente? Claro, sí, sí Eso no, sería no, muy... No. Eh, no, no, no sé O sea, estás cambiando estaría el bueno por completo. Claro, cambia el meta por completo sí, no, sí, es, no, es, no es como completo. meter un arma nueva O balancear un arma Es cambiar el juego directamente Incluso tocar la economía Como han hecho ahora en ronda de pistolas Es menos dañino que eso Es como te digo, ese, el juego hoy por hoy es mucho en base a la información de, de qué arma tiene el rival y con eso le sacas esa información por, por completo, ya... Pues que sería ya demasiado aleatorio. Cero, sí, volviendo sí. a hacer este juego lento al que nos tiene acostumbrados, de momento ya han tomado todo con Nictor, Chiqui que está en larga, tampoco parece que asome. Fleet tiene la información del de jugador y va a salir según pisa al suelo en el punto de B, se producen varias bajas. Doble de alma, hacer y una de Jerry con la fama Sarki se ha quedado solo en un 1 para 4 Cuando quedan solo 35 segundos Encima le humean por completo Aunque tiene un pequeño gap ese humo Ahí está renovado También lo dejan con gap, o la force, ¿qué tal? Lo de los humos lo lleváis un poquito más por lo que veo Hasta el primero consigue acabar con la vida de Almacer Que estaba muy tocado Pero finalmente Flit cierra Segunda para los rusos, segunda para force Y bueno, y acá... Eh... Se empieza a ver el, los setups de la gente de Force que, que me gustan, estaban dos tomados en, en agua eh, Con un muy buen cruzado, o sea, uno mirando la salida de túnel y el otro mirando la parte de Esca eh, En cuanto abrió la puerta, se hicieron los dos juntos en el trade Y el problema de Team Zero ahora va a ser esto, si le regala mapa por un, un tema de, de holdear de más y, y transición La gente de Force va a ocupar mapa, va a cantar info y se va a posicionar mucho mejor, eh Sí, porque cero es hacer este juego, es de quedarse atrás y luego ya con utilidad ir ganando muy poquito a poco zonas Y lo que tú dices, Force puede acabar aprovechándose de esto con agresivas, limpiando y concentrando defensa en un, en un solo Fíjate, ahora ¡Uy, qué push más bueno para que Jerry limpie a Zack! Es que eso, eso, puntualmente el bus que acaban de hacer y demás, lo hacen 
porque saben que, que no tienen agresión, no tienen agresión como le digo yo en sapo, no tienen agresión rápida, entonces tienen tiempo para manejarse y poder proponer cosas diferentes. Saben que generalmente la gente de Team Zero no te hace un rush. No, pero van a acabar haciéndolo, viendo cómo está jugando claro, sí, Force, sí. tienes que en algún momento meterle una ese, ese al boost, Ese boost vos lo haces generalmente si sapo tenés ese geado, o si quizás tenés un poco de control de, de, de información de cemento previo saltando, viste a alguien. No, ellos lo hacen así. Sí. No sé si Spower ha llegado a ver al de, al de punto. Madre sí. mía, la utilidad que les acaba de tirar Force a Team Zero, claro, se la guardan, se la guardan, se la guardan Y tiran todo el último instante, no hay que hacer la primera, fichar rápido, pero Chiqui está para hacer el refrán de su compañero La ronda en 3 para 3, x Power que se la pega a través del humo a Blastiño Lo deja tocadísimos, pero la pared de humos es buena para que el equipo terrorista pueda plantar la Jerry. C4 Jerry llegando por la espalda, Gumit de Helpa Se la pega Chiqui directa al jugador español, 2 para 1 Jerry tiene que hacerse el clutch, busca la primera La encuentra, se queda 19, por Dios Jerry Deja de jugar con los cuchillos que te pueden salir muy caro Blastiño está tocado con WP, Jerry tiene defuse Va a intentar lo del tirón Blastiño que no sale, Blastiño que no sale Blastiño que no sale, pros don fake, Blastiño Que pros don fake, tercera, perdón Sí, tercera para Force y Blastiño se pensé, come El defuse, pensaba que era fake 3 a 3 en el marcador y para los que preguntéis qué posición es sapo Ojos Y lo que vosotros llamáis ojos y monstruo Porque como veis aquí hay una cosa que Los sudamericanos han decidido que es un sapo Nosotros ya hablaremos de qué es eso Porque desde luego un sapo no es Pero oye <risa> Dejad a los sudamericanos con sus cosas malas También nosotros llamamos siniesta una habitación Al final hay... Anda que no me gustaría conocer los calls. Bueno, es que en otros países se habla... Tienen calls en inglés, por el nivel de inglés. Aquí como somos un... Tanta gente hablando español entre España y Sudamérica, pues todo se castellaniza. No, no, es que igual, te comento igual. Eh, los chilenos tienen calls que son propios de ellos, ¿eh? Así. O sea, Chile... O sea, Sudamérica juega un CS, España juega otro y Chile juega otro, ¿no? Claro. <risa> Ah, y nos dicen en el chat que ese humo que ha caído un punto la tira el rastiño. O sea, perfecto. No, 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 no. El de, el de para defusiar se lo tiró él. El que tiró el rastiño fue para tapar de, de el side de para. Eso es. Sí, es. Bueno, ha habido intercambio de bajas. Ronda en 3 para 4. Y aunque Force anotaba la ronda, solo sobrevivía un jugador. Y las armas que han podido comprar, pues. No han sido las mejores, de momento la flash es buena Cuidado que Blastiño se está colando en el humo Al Mazer lo limpia Facecrack que acaba con Arki porque claro no había sido espoteado Madre mía la sube, me pesa la mía, no mata Sí, Jerry, cierra sobre Sack Force se pone por delante Y cero que vamos a ver si ahora compra Blastiño tiene para VP, Arki para AK Emen para AK y Chiqui para AK Emen que es el único que no puede comprar Eh... Los setups que hace Force, la verdad es que son bastante buenos Se han cruzado, recién estaba uno en camión con uno en mapa eh, El de mapa nunca se cantó, mapa es generalmente donde se para el, el lado de P para hacer pix en lo que es entre baños y larga eh, Nunca se cantó, esperó a que haga contacto el de, el de camión que se mostró primero Y después lo único que tuvo que hacer es que se cruzaran con la mira para donde estaba él Mirando obviamente el de camión que era el que estaba cantado eh, igual la gente de Face, eh, Force ya le agarró más o menos la vuelta, ¿ves? Otra vez un bus Con superioridad de nuevo Force en el servidor Al no hacer que limpia Arti aguanta desde el punto flip para dejar una vez más a Blastiño Solo uno para cuatro Eh, bueno Ahí casi sale bien los Estaban busteados Y en cuanto mataron uno Los que estaban en cemento presionaron rápido Para hacer el, la doble baja Una lástima, eh, salió un poco mal El tema de, de los tradeos 
Pero nada, la gente de Force sabe cómo juega la gente de Team Zero. Eh, guardan muchos recursos porque saben que después los utilizan para hacer ejecuciones. Yo creo que deberían hacer un, un fake de, de control de medio como ellos hacen eh, mucho más lento. Wow. Upa. Menuda torta de blastiño al, al cara crack. Bien, Jerry. ¿Quién es? Eh, Plasti. Que dice, Plasti tiene las manos Plast más rápidas de España. Ah, Plastiño. Le llaman Plasti también. Ahí la piña va a ser bastante buena. Deja de Mega 61, Blastiño a 66. Sabe que hay bus al Macer. M que aparece con esa Diggle. Pero Flita acaba con él. Otra más que cae del lado de Force. Pero ahora Cero tiene dinero y economía para comprar tanto en esta ronda como en la que viene. Te digo que Team Cero puede ser tranquilamente Team Deal, ¿eh? Sí, sí. Pero ya lo vimos ayer también. <risa> sí. eh, bueno, como te decía. Hay una jugada que es bastante redituable, que es tirar los humos de medio desde base, el que cae tanto en la entrada de baños como en la entrada de lo que nosotros le decimos H, que es bueno, está de, donde está Banana, donde espotea la UP, uh -huh. eh, tirar alguna que otra de un FB y ya empezar a ir caminando para el punto B, para, para ojos y entrar rápido. Porque lo que está pasando es que bueno, eh, la gente de Force está jugando muy suelta, eh, están dominando muchos... Fíjate que ahora tienen todo control de, de medio y, y de la salida del, del ducto porque saben que no les funciona. Bueno, pues ha llegado una flash desde punto de B que ha permitido a los dos hombres de conector limpiar tanto a Sack como a Emenk. De momento se pone esto muy de cara para el equipo ruso en esta décima ronda de la primera parte. Le estaban dando la espalda completamente a la parte de arriba porque saben que no, no los presionan. El ya aprecia que hace 53 limpia a Jerry. Había información de que había dos metidos en conector, pero el segundo ya no está ahí. <risa> Están haciendo apuestas de cuánto tiempo pensáis que dura... Alguien ha dicho por ahí hasta el lunes. <risa> Una semana antes del LAN, dos meses, un lustro. Pues a falta de 10 segundos, Blastiño va a intentar salvar la WP, lo va a tener casi imposible. De momento, Power se la pega y llega Flit volando para bullearlo. Séptima para Blastiño, perdón, séptima ronda para Force. 7 a 3 en el marcador. Y regalito para Blas. Sigo insistiendo que la gente de Team Zero tiene que cambiar ritmo, ¿eh? Pero no en las pistolas, sino que en armado. En pistola... Rus ve que no funciona porque Jerry se lleva tres por delante. Blas tiene el primer asno asomar. El resto, pues, aunque no se han demostrado con la última... Por como han mostrado, tenía toda la pinta de que han acabado siendo a través del humo. Aquí con la T, que la han dicho, anda, entra ya y acaba con esto. Vamos a comprar armas. Octava para Force, ya 5 arriba aquí. Bueno, este, este buis sí es muy importante. Porque si pierden este ya se les va a complicar después nuevamente tener que hacer una eco. Y para los que dicen lo de Kick está todo para esto, recuerdo que ayer Blastiños hizo 42 pepos con el AWP. Eh. ¿Eh? En 40 rondas, a uno por ronda. Bueno, con el AWP no, siendo... La flash es muy buena, permite a Kick, que es el primero que se queda solo 10 puntos de vida. Es Jerry que la trabaja del jugador ruso y en el lado de conector, Emen que acaba con Facecrack. Ahora sí se pone Team 0 por delante, han jugado un poquito más rápido que era lo que pedía Helpa y ha funcionado. 
También lo sí, que por, yo dije. Porque los. Dile, dile. Eh, porque los agarró posicionándose. No, le, no, les, no les dio tiempo a posicionarse, a hacer boost o, o a que estén eh, con la mira bien puesta y ya eh, esperando a que se crucen por la mira. Eh, ojo con Jerry. Lo que iba a decir, tener a. Uy, bo, tener a esta dodo para no darle una WP. Fua, lo siento. Pues Jerry la va a intentar liar. De momento está completamente escondido. Se ha tirado un humo por ahí. Ahora Soma lo limpia. Sac, rápida, baja. X Power está solo. Tiene que hacer un retake en un 1 para 3. Pero claro, con el dinero que tiene la gente de Force y viendo las rondas que quedan, lo que va a hacer es daño económico en Team Zero. Que sabe que no pueden tener mucho dinero. De momento, vea el primero. Acaba con él. Sabe que tiene otro a la derecha, eh. De hecho, va por el directo porque lo ha visto. Y hace también la baja. Rápidamente aparece Blastillo con el AK-47. 8 a 4 en el marcador. Si no es por Blastillo, claro, el de Force sabía dónde estaba el segundo sí, que sí. tenía que matar. Y, y Jerry, vos sabés que se cantó, pero de asustado nomás. Porque empezaron a disparar. No es que lo habían visto, ¿eh? D dispararon a, a Barril de Tóxico por disparar. Y, y se empezó a mover. <ríe> se terminó cantando. Tenía un humo por si le tiraran una molo. El típico molo de... Claro. El, el humo de punto para plantar y el molo de, de barriles. De barril. Pues la agresiva de medio que esta vez cae del lado de Forte es bastante buena. Facecraft también consigue acabar con M gracias a estar cubierto de la zona de medio por sus compañeros. Arki solo en un 1 para 5 cuando solo han pasado 20 segundos de ronda. Me gusta, cómo juega, me gusta cómo juega Force Over Pass, eh. Blastiño es tan bueno Rager como Rager y al final se, se reduce la actitud del jugador. No sé hasta qué punto es Rager Blastiño. Es decir, yo, por lo que tengo entendido, igual aquí me estoy colando. No sé si hay alguien que lo pueda confirmar o no, que haya jugado con él y demás. Que yo sepa, no es Rager, pero es muy cabezón. Entonces, pues ahí no toda la gente encaja igual de bien con otras personas. ¿Cabezón al estilo soccer tamaño de cabeza o...? ¿Estás insinuando que soccer tiene una cabeza de un tamaño considerable <risa> o...? <risa> y los de Force siempre agresivas por canetas. Como debe ser. No, no, pero me gusta, me gusta. Bien. Ya con lo que hicieron recién, lo que hicieron recién en, en la ronda anterior en el Wii de presionar fuente para cortar el, el default. Y el power aquí por las ecofrags. Nos vamos a la última de la primera parte. Chiperín saca la suya. Chiperín creo que no está en este par. En el anterior sí estaba, me parece. No sé si estará aquí. Si está, manifiéstate. Háblanos del diámetro de cabeza de tu hermano. Pero, para, para, ¿por qué dice el padre comunista revise lo de soccer después del accidente? Me hace sentir mal. ¿Hay algo que no sé y que metí la pata? No, vamos. Ah. Hasta donde yo sepa, no. <risa> y esta vez la agresiva llega con flash en el punto de B, pusean dos, limpian a Arki, otra vez force con superioridad en 10 segundos. De, te acaba de poner un lul, así que... Sí, sí, me troleo, durísimo creo que, creo que es el mismo accidente que, que creo que ocurrió cuando Fox salió de la cárcel en el 42 cumpleaños de Lowell <risa> sí, sí. Me fui troleada Y fíjate que no, otra vez, eh, la gente de Force eh, en, la, en la iniciativa ya tiene una baja, la de Arky Shiki en 18 de vida y Jack en 50 de vida. Eh, está muy complicado para la gente de Team Zero. ¿eh? A ver, hay gente por ahí preguntando qué le pasó. No, no le pasó nada a Socket. Por favor, señor padre comunista, dé explicaciones en el chat a la gente que está dudando. Pues cambio de lado, superioridad para Force 4 a 11. <risa> Ahora lo vi Era para decir mi polla en tu frente <risa> sí, A veces tenéis un humor de niños de patio de colegio eh.
Bueno, cambio de lado. Pipa si estamos. Pipa ya estamos dentro. Está clarísimo. Sí, 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 sí. Y las pipas de force van a ser un rus para ver. Tampoco te creas tú que esta gente se va a complicar mucho. Son rusos. ¿Qué esperabais? ¿Que jugaran táctico? Ja. Rush Bessi cableas. Y Jerry con una buena baja, pero también Chiqui ha hecho la baja de Armacer doble ya para Jerry, 3 para 3, la C4 todavía sin plantar porque está en el punto de A. Han corrido todo B para llegar a A y Jerry sigue haciendo daño. Bien. Sí, en cuanto, cuanto vean que plantaron A se van a rayarse. No, no, ya van corriendo. Blastiño tiene defuse, también tiene un humo. Chiqui va con una USP. Sale con nada más Fleet, está escuchando correr al jugador de Force, asegura el disparo, acaba con él. Blastiño tiene que hacer que el clutch, el 1 para 2. Se vuelve un poco loco, también baja 50 puntos de vida. De momento se va a tirar el humo en la C4. Cuidado porque le hicieron un ninja y quizás lo intentaba él, no se lo permite Fleet. Décimo segunda que cae del lado ruso, 8 arriba y a partir de ahora eco para 0 y comprarán en la siguiente, en lo que será posiblemente el 4 a 13. Ronda muy importante para ellos porque en caso de perderlas irán al 4 a 15 casi regalado. Exactamente. Ah, pues no, ha forzado cero. Tus Deagles, han llegado tus Deagles. Diggles a domicilio. Sí. Uf, la seta de saca ha hecho de momento bastante daño. Le han tirado un molo. Va a conseguir escapar de ahí. Que no le queme. Expower llega con la MacD. Si no hubiera disparado, yo creo que el otro jugador pensaba que se había ido para arriba. Pero bueno, cuando llegara el de... Cuando llegara a Power iba a decir que no, que el medio no estaba ya. Mira, en esa SMG para ganar la puerta que 47. Situación de 3 para 4. Inferioridad en Team 0 ahora mismo. Miguelazo. 2 para 3. Ha dejado también a Power algo tocado. Cae la flash, no encuentra a nadie. Punto de B limpio, van a poder efectuar el plante. ¡Uy! A Fleet le han hecho la raya de la U. Un spray un tanto raro uno por parte de Spower, un poquito del lado. Finalmente impactaba la cabeza de Chiqui y está Arki solo. Ay, que se quema, que se quema, que se queda 36 Por Dios, ¿hasta dónde se va a expandir eso? De hecho, mira para el molo como enfado Y no sé si irá incluso a salvar de cara a la siguiente ronda aquí el de cero El tiempo se está agotando Efectivamente salva 13 ya para el lado ruso Sé que no os interesa y seguramente pase desapercibido y no reciba respuesta alguna, pero me pica un pie. Eres un grande, Neymar. Muchas gracias por comunicarnos tus problemas. Estaremos atentos a un update de, de tu situación. No nos dejes con este ansia. Arki conserva ah, la tigre. Es, es, uh, el teléfono. Ah, no te preocupes. ¿Te ha llamado ya Movistar Raiders o.? <risa> <risa> y después de los resultados que vienen, no sé. Vienen bien, calculo que. Lo del coach queda en plano secundario. <risa> no debería. Claro.